నమస్కారం నేను డాక్టర్ సతీష్ పవార్ సీనియర్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ కేర్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ గురించి కొద్దిగా మాట్లాడదాం హెచ్పివి అంటే హ్యూమ్యూన్ పాపిలోమా వైరస్ ఆ వ్యాక్సిన్ జనరల్లీ ఏంటంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భ గర్భ సంచి ముఖానికి వచ్చే క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటారు సో దీని నుంచి కాపాడడానికి ఈ వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యాక్సిన్ గత పన్నెండు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇండియాలో ఇస్తున్నాం అన్నమాట కానీ ఏంటంటే ఇది చాలా మటుకు ఇది ఈ వ్యాక్సిన్ గురించి అవగాహన లేదన్నమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు ఐడియల్ ఏజ్ అంటే ఏ ఏజ్లో తీసుకోవాలంటే నైన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో తీసుకుంటే అది ఐడియల్ అది కాకుండా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు తీసుకున్న మంచిదే ఇది ఆడపిల్లలు స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లలు తీసుకోవాలి అది కాకుండా మగ పిల్లలు కూడా ఇవ్వచ్చు నష్టం ఏమీ లేదు సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనము జనైటల్ వార్డ్స్ ఉను సర్వైకల్ క్యాన్సర్ జనరలీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ వైరస్ కాల్డ్ హెచ్పివి సో ఈ వైరస్ని తొలగించడానికి మనం ఈ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటామన్నమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు కాకుండా మగపిల్లలు కూడా తీసుకుంటే హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ వైరస్తో మనము ఫైట్ చేయొచ్చు సో ఈ వైరస్ అనేది నాట్ ఓన్లీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇది ఓరల్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఓరోఫారెంజల్ జనరలీ ఫారెంజల్ క్యాన్సర్ ఓరోఫారెంజల్ క్యాన్సర్స్ పెన్నిస్కి వచ్చే క్యాన్సర్ యానల్ క్యాన్సర్స్ పాజ్ చేస్తుంది అనమాట సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనము జెనెటల్ వార్డ్ అండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రేట్ తగ్గించవచ్చు ఇది ఫాక్సీ రికమెండేషన్ అంటే గైనకాలజిస్ట్ రికమెండేషన్ సొసైటీ రికమెండేషన్ ఈజ్ అప్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఐడియల్ ఏజ్ దీనిది ఫస్ట్ సెక్షువల్ ఎక్స్పోజర్ కన్న ముందు తీసుకుంటే అది ఐడియల్ ఏజ్ అనమాట సో ఈ ఇప్పుడు మనం దీని డోసెస్ గురించి మాట్లాడదాం ఇది టూ డోసెస్ ఫర్ ది చిల్డ్రన్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాని తర్వాత ఇది త్రీ డోసెస్ కింద తీసుకోవచ్చు టూ డే టూ డోసెస్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డోస్ ఈజ్ జీరో అనుకుంటే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సెకండ్ డోస్ అదే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత తీసుకుంటే త్రీ డోసెస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ డోస్ ఎట్ జీరో సెకండ్ డోస్ ఎట్ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ థర్డ్ డోస్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఇలా డోసెస్ తీసుకోవచ్చు దీని తర్వాత కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఏదైతే స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయో సర్వైకల్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయో ప్యాప్స్ మియర్ లాంటివి అన్నీ కూడా చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఇన్సిడెన్స్ తగ్గచ్చు కానీ పూర్తిగా రూల్ అవుట్ చేయలేము కాబట్టి ఈవెన్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రజెంట్గా త్రీ కంపెనీస్ మనకు వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి సర్వారిక్స్ గార్డాసిల్ అండ్ ఇంకో నాన్ నానోవాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేది కొత్తగా వచ్చిందనమాట సో ఈ సర్వైరిక్స్ గార్డాసిల్ అనేది గార్డాసిల్ వ్యాక్సిన్ మనకు వార్డ్స్ ఉను సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే హెచ్పి వ్యాక్సిన్స్ని ఖచ్చితంగా ఈ వ్యాక్సిన్ వల్ల మనం తొలగించవచ్చు అందుకే ప్రిఫరబ్లీ గార్డాసిల్ ఇస్తే ఎందుకంటే వా వార్డ్స్ కూడా తగ్గ వాట్స్ రేట్ కూడా తగ్గించవచ్చు కాబట్టి జనరల్ వాట్స్ రేట్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు వచ్చు కాబట్టి గార్డాసిల్ తీసుకోవచ్చు సర్వైరిక్స్ అండ్ గార్డాసిల్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఎఫికేషియస్ వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా వచ్చే వ్యాక్సిన్ మనం అఫోర్డబుల్ ఉంటే తప్పకుండా ఈ నానోవాలెంట్ వ్యాక్సిన్ కాస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ మేబీ ఈ దీని ఎఫికసీ విల్ బీ మచ్ మోర్ దాన్ ది బోత్ సర్వైరిక్స్ అండ్ గార్డాసిల్ వ్యాక్సిన్ అనుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి దీనిపైన అది ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ అనేది వ్యాక్సిన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే మనకు దీని గురించి ఎక్కువగా అర్థమవుతుంది అది కాకుండా ఏంటంటే దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పెద్దగా లేవు కాబట్టి మనము ఈ వ్యాక్సినేషన్ సేఫ్గా తీసుకోవచ్చు జనరల్లీ చూసిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్లో కొద్దిగా ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వెంటనే కొద్దిగా గిడ్డినెస్ రావచ్చు అందుకే ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత జనరలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రెస్ట్ తీసుకొని ఆ క్లినిక్ నుంచి పంపిస్తాను అనమాట ఈ వ్యాక్సిన్ అవైలబిలిటీ జనరలీ పీడియాట్రిషియన్ ఉను 
గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ వ్యాక్సిన్ మీ గైనకాలజిస్ట్ని పిడియాట్రిషియన్ని అడిగితే ఈ వ్యాక్సిన్ గురించి తప్పకుండా చెప్తారు మీ ఇది సేఫ్గా తీసుకోవచ్చు సో ఏమి ఇస్ టు ప్రివెంట్ ది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఫ్రమ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాల్సి తీసుకోవాల్సిందిగా నేను అవగానిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Thank you.